ഇതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അത് താഴെ വാഴ റംബുട്ട മാങ്കോസ്റ്റിൻ പിന്നെ കോഫി അപ്പൊ നമുക്കിനി ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ അകത്ത് ഒക്കെ ഒന്ന് കയറി കാണാം ആഹ് നല്ല സൂപ്പർ മയിലേക്കാണ് ഈ വാഴയുടെയും പൈനാപ്പിളിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് കണത്തിലുണ്ടോ ആ അത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എം ആർ എഫ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ എടുക്കണല്ലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സോസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മുണ്ടക്കയം പാരിസൺ ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റിലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഏക്കറിലുള്ള കൃഷികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതായത് റബ്ബറാണ് മെയിൻ കൂടാതെ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സും വാഴ പൈനാപ്പിൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ പിന്നെ അവരുടെ റബ്ബർ ഫാക്ടറി റബ്ബർ എങ്ങനെ ഷീറ്റാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാം അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ മുണ്ടക്കയം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്കാനത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴി കുറേ അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ പഴയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിതിട്ടുള്ള ഒരു ബംഗ്ലാ ഉണ്ട് ആ ബംഗ്ലാവിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെല്ലുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എൻട്രൻസിലോട്ട് എത്തി ഹൗ എന്നാ ഒരു വീടാ ആ പഴയ തനിമ ഒട്ടും കളയാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീട് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് പുതിയതായിട്ട് ഇതേ മോഡലിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണം വേറെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഗാർഡനൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വെട്ടി വൃട്ടിയാക്കി നിർത്തിയേക്കുവാണ് നല്ല രസമുള്ള വ്യൂ ആണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അതിർത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് എവിടെയാണ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ വരണം ഇതാണ് ഈ കാണാൻ താഴ്ത്ത് കാണുന്നതാണ് ഇത് ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് പാരിസൺസിൻ്റെ ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷനാണ് ഇത് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയും ഇത് ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇടുക്കി ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇടുക്കി ഐറേഞ്ച് തുടങ്ങുന്നത് ആ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നത് ആ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് മുണ്ടക്കയും കുട്ടിക്കാനും അതിന്റെ താഴെ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ റിവറിന്റെ അപ്പുറം ഇതിന്റെ റബ്ബർ റബ്ബർ പ്ലാന്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ അവിടെ മുകളിലേക്ക് എന്തോ ഒരു ഏരിയ വരെയുണ്ട് അത് ഏത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഫോറസ്റ്റ് മിക്സ് ആയിട്ട് ഇറക്കണോ അല്ലേ ഫോറസ്റ്റ് വേറെയാണ് ബൗണ്ടറി തന്നെ ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റിന് അതിന്റെ ജണ്ട ഉണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറമാണ് ഫോറസ്റ്റ് വരുന്നത് അതൊക്കെ ഈ തേക്കിന്റെ കൂപ്പാണ് അതിന്റെ അപ്പുറം ആ വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നില്ലേ അതിന്റെ മുകളിലാക്കി ഭാഗത്തായി ഫിനിഷിങ് ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാനുണ്ട് ഇത് അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർക്കണം എത്രയായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്താറ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ സംഭവം ഓ എന്താ ബ്യൂട്ടി എന്താ വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലം അല്ലേ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് സ്ഥലം ഇരുട്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടാണ് ഓരോ മാത്രമല്ല ലൈറ്റ് ഇട്ടുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ വലിയ ബെഡ്റൂം വലിയ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളിൻ്റെ അത്ര തന്നെ വലിപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂംസ് ആണ് രണ്ടും ഇന്ന് നേരെ തിരിച്ചും കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി 
സെന്റ്ന്റീസ് കോളേജാണ് അത് നമ്മളിവിടുന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണത് ഹാൻഡി ക്യാമ്പിൽ ഇടയിലാണ് അത് ക്വാളിറ്റി ഇത്തിരി കുറവുണ്ട് പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി ജസ്റ്റ് ലോങ് വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലെടുത്ത് നോക്കുള്ളൂ ഫ്ലാൻസ് ഫ്രൂട്ട് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് അപ്പം അതിന് വേ
കാറ് പിടിച്ചിരുന്നൊക്കെ ജേഴ്സി ബാക്ക് വെച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി റെഡി ആക്കി ഇട്ടേക്കുവാണ് അപ്പോൾ പുതിയ പ്ലാൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നല്ല സൂപ്പറും മൈലേജ് ആ പിന്നെ കളർഫുള്ള ബ്യൂട്ടി അല്ലേ കാണാൻ പേര് കിട്ടത്തേന് സൂപ്പറായിരുന്നു അയ്യടാ അതാണ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നല്ല വിട്ടടിച്ചു ഈ തോട്ടത്തിൽ കൂടി ഈ പോലെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് മഴക്കാലായതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം നല്ല സൂപ്പർ അവിടുന്ന് അടുത്ത തോട്ടത്തിലോട്ടേക്ക് വന്നേക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ പല തോട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് ആണ് ഓരോരുത്തർക്ക് പാട്ടത്തിനൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വാഴയുടെയും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് വെച്ചാൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ അധികം റബ്ബറാണ് ഈ വാഴയുടെ ഇടയിലൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ റംബൂട്ടൻ മറ്റേ കോഫി മാങ്കോസ്റ്റീൻ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഒരുപാട് നട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാലനം ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രശാന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പുതിയ ഏരിയയിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് തേക്കുവാണ് ഹൈവേയിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് താഴെ കണ്ട താഴെ നിന്ന് കണ്ട സെൻറ്റ് ആന്റണീസ് കോളേജിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തോട്ട് തേക്കുവാണ് ഈ ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബോർഡ് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബോർഡർ നമ്മളവിടുന്ന് കണ്ട സെൻറ്റ് ആന്റണീസ് കോളേജ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ്ടോ ഒന്നും പറയാനോ ഭയങ്കര രസമുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ സ്ഥലം മൊത്തം ഈ പറഞ്ഞ ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആണ് ഹരിസൺസ് ബോയ്സ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ആദ്യമായി ബംഗ്ലാവാണോ കാണുന്നത് പുതിയതായിട്ട് പണി ചെയ്യുന്ന ബംഗ്ലാവാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പഴയത് നമ്മുടെ വണ്ടിയാണ് കിടക്കുന്നത് വീഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല കാരണം ആൻറ്റി ക്യാമറ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടുള്ള വിറവലുണ്ട് എന്തായാലും വ്യൂ ഒന്നും പറയാനല്ലോ ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നിന്നിരുന്നതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാട് വെട്ടി തളച്ചിട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെയാണ് പോയി കണ്ടതൊക്കെ വീടൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വീടുകളൊക്കെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം ആ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് നമ്മൾ അവിടെയാണ് നിന്നിരുന്ന നേരത്ത് അപ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം ആ കാണുന്നത് പിന്നെ കാണുന്നത് ആ വാഴത്തോട്ടമൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിരുന്ന വാഴത്തോട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മെയിനായിട്ട് കാണാനുള്ളത് റബ്ബർ ഫാക്ടറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്താറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിത ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നതൊക്കെ ആ ടൈമിൽ തന്നെ പണിതിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അവിടെയാണ് ആ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ റബ്ബർ ഫാക്ടറി ഇത് 
ഇതെങ്ങനെ സംഭവം ഇത് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്ന പാടാണ് ഇതിപ്പോ ഒരു ദിവസം ഇതൊരു ദിവസം ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വെക്കണം ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ മറ്റേ കെമിക്കൽ ചേർക്കും കുറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ഫോർമിക് ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ഈ ഇതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് ആക്കി മാറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് ഈ റോഡ് അല്ല ബ്ലോക്ക് ഇത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് രണ്ടിഞ്ച് കണത്തിലുണ്ടോ അത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് അടിച്ച് നിരപ്പാക്കി കനം കുറച്ചെടുക്കും ഈ ഓരോ റോളറുകളും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓരോ റോളർ ഇട്ടിട്ട് അവസാനത്തെ റോളറാണ് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഒമ്പത് ദിവസം സ്മോക്ക് റൂമിൽ വെച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു അമ്പത് കിലോ കൊണ്ട് പാക്ക് ആക്കിയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇ ബി സി ഇത് പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ ബെഡ് കട്ടിയുള്ള ഗ്ലൗസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേര് പിന്നെ ഈ സാധനം ഇ ബി സി എന്ന് പറയും എസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയും ഈ സാധനം ഈ കളറ് ഇത് പാലല്ല ഇത് പാലിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനം അതായത് പാൽ എടുത്തിട്ട് പിറ്റേ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്കിന്റെ രൂപത്തിലായിട്ട് മാറുന്നതാണ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് അല്ല അത് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേതിന്റെ അത്ര ബാലൻസ് ബാലൻസ് വരുന്ന പിന്നെ പാല് അതായത് ഇന്ന് പാല് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഉച്ചയോടു കൂടി പാല് കളക്ട് ചെയ്യും പാലായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡ്രിപ്പിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ സാവധാനം വരുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രിപ്പിംഗ് ആ ഡ്രിപ്പിംഗ് ആണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കേക്ക് ഇതാണ് ഇ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇ ബി സി ആണ് മറ്റേ ടയറിന്റെ അതിന്റെ മെയിൻ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എം ആർ എഫ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ആണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് ഇ ബി സി എടുക്കുന്നത് ഇത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും ഒരു അൻപത് രൂപ അറുപത് രൂപ കുറവുണ്ടാവും ഇതിന് മറ്റേതാണ് പാലാണ് ഏറ്റവും പാലായിട്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ തന്നെ ആ ലോറി കാണുന്ന അതേ പരുവത്തിലാണോ കിട്ടുന്നത് ിലാണ് <laughs> 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 അപ്പൊ ഈ പാലുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പൊ മറ്റേ സാധനമാണ് കാരണം സാധനമാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം കുതിർത്തി വെക്കണം കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഈ റോളറിലും ഇട്ട് അടിച്ച് പരത്തും ഇങ്ങോട്ട് ഒരു അൻപത് കിലോന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ സാധനമുണ്ട് നമ്മുടെ ബലൂണ് കോണ്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് അതായത് വെറും ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് അതായത് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ലാറ്റക്സ് അതിന്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കളഞ്ഞിട്ട് പ്യുവർ റബ്ബറാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് ബാരലാക്കിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം അതിന്റെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബലൂണ് ഇല്ല കോണ്ടം പിന്നെ റബ്ബർ ബാൻഡ് അല്ലെ ഗ്ലൗസ് സർജിക്കൽ ഗ്ലൗസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് 
മരത്തിൽ <laughs> <laughs> ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് പാലല്ലേ ഒരു നമ്മള് ബട്ടറിൽ ആ രൂപത്തിലോ ബട്ടർ രൂപത്തിലാവും ബട്ടർ രൂപത്തിലാവും എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് വീണ്ടും കട്ടിയാക്കില്ലേ ഇല്ല പിന്നെ ഇത് നേരെ എടുത്തിട്ട് ഈ പീസിങ് എടുക്കും ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓരോ പീസായിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ ബ്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വസ്ത്ര മെഷീനിലിട്ട് ആ ഒമ്പത് മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒമ്പത് അടിച്ചടിച്ച് അത് കട്ടി കുറച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻ്റെ പി ആണ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രം പോലും അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾഗോഡി എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല കണ്